In this question, a point electric dipole with a dipole moment P is placed in the external uniform electric field whose strength equals E0 with P is parallel to E0. In this case, one of the equipotential surfaces enclosing dipole forms a sphere. Find the radius of this sphere. So suppose the dipole hai wo kuch is tarike se rakha hua hai dipole moment is ka e not jo electric field hai wo electric field pe se direction mein hai e not ek equipotential surface hai jo ki enclose kar rahi hai is dipole ko to this equipotential surface will be something like this aur kyunki ye equipotential surface hai to iske har ek point mein potential equal hoga aur electric field नॉर्मल टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए तो अगर मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट यहां पे ले लेता हूं एट एन एंगल थीटा तो इस जनरल पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डायपोल की वजह से लिखना चाहता हूँ कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा तो डायपोल के दो कंपोनेंट करने होते हैं वन इज पी कॉस्टेटा एंड वन विल बी दिस पी साइन थीटा फॉर पी कॉस्टेटा दिस इज ऑन दी एक्सेस और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे यहाँ पे इसके रेडियस को मैं और पी को रिज्यूम कर देता हूँ तो दिस इज टू के पी कॉस्टा बाई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि पी साइन थेटा की वजह से होगा पी साइन थेटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है और इस पी साइन थेटा के अपोजिट ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी के पी साइन थेटा डिवाइड बाई आर पी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो इस डायरेक्शन में अब इन सभी का रिजल्टेंट जो भी होना चाहिए वो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होना चाहिए यानी कि इस आर के डायरेक्शन में होना चाहिए रेडियल होना चाहिए तभी परपेंडिकुलर हो पाएगा यहाँ पर ये तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दो कंपोनेंट्स हैं वन इज अलोंग दिस आर डायरेक्शन एंड वन इज अलॉन्ग टेंजेंस डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थेटा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कॉम्पोनेंट होगा ई नोट का ई नोट साइन थेटा हो जाएगा तो ई नोट साइन थेटा और दिस कॉम्पोनेंट शुड भी इक्वल और अगर ये इक्वल होंगे तो कैंसिल करेंगे और इसी तरीके का टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा ओनली दिस नॉर्मल कंपोनेंट विल बी देयर तो फॉर दिस कंडीशन के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर ई नॉट साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू के के वन पॉइंट फोर फाइव से नॉट पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर पी साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड एंड दिस रेडियस विल कम आउट एज अपॉन फोर फाइव अब सलिंग नॉट ई नॉट रेस टू पॉवर वन बाई थ्री तो दिस इज दाइनल तो एक्जेक्टली जो भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन जी टू थाउजेंड नाइनटीन एडवांस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट पी नॉट बाई रूट टू आई के प्लस जे के इज हेल्ड फिक्स एट दी ओरिजिन ओ इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नाइन टू ई नॉट If the potential is constant on a circle of radius r centered at the origin as shown in the figure, then the correct statement is r. Assume capital R is much much greater than the dipole size. So, this is the dipole. It is along this direction. It is here. And this is the circle. It is the correct point of potential equal. It is the correct point of potential. And the correct point of potential is the correct point of electric field. It should be perpendicular. It should be normal. It should be tangential. No component should be there. अब इसमें रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है जो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें दिए गए हैं तो अगर डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है तो ए जो पॉइंट है तो ये जो ए पॉइंट है एक तरीके से एक्सेस का पॉइंट हो जाएगा और जो पॉइंट बी है वो इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर हो जाएगा तो दिस इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पॉइंट एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस कैलोंग होता है डायपोल की वजह से तो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डायपोल की वजह से वो उस डायपोल मोमेंट के अपोजिट आएगा 
और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हो गया यहाँ पे डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर नॉट के इक्वल हो जाएगा तो दिस फील्ड इज ड्यू टू डायपोल इज के पी नॉट डिवाइड बाय दिस आर के तो के पी नॉट बाय आर के और ये जो फील्ड होगा दिस विल बी के पी नॉट बाय आर के तो ये तो हो गए डायपोल की वजह से फील्ड अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हर जगह पे इस सर्किल पे जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट नहीं रहना चाहिए तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू दिस सर्किल एट दिस पॉइंट तो इसका मतलब जो ई नॉट होगा वो ई नॉट इसी डायरेक्शन इसी लाइन के अलॉन्ग हो सकता है या तो वो ओ से ई के अलॉन्ग होगा या फिर के से ओ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखने के बाद में ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि ई नॉट का जो डायरेक्शन है या तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा फ्रॉम ओ टू ए या फिर ए टू ओ होगा इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन ई नॉट का यहाँ पे हो सकता है अब अगेन बी पॉइंट को अगर देखते हैं तो बी पे ऑलरेडी जो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है और इस टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर कैंसिल करने के लिए इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी और हम जो डिसाइड कर रखा है कि जो ई नोट है या तो वो इस डायरेक्शन में होगा या फिर वो इस डायरेक्शन में होगा और ये जो दोनों ही डायरेक्शन हैं वो डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर तो इसके अलॉन्ग होने का मतलब है कि ये वाला डायरेक्शन अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल हो जाएगा तो ई नोट ये होगा दिस एंड दिस डायरेक्शन आर सेम तो ई नॉट और ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो ई नॉट मस्ट बी इक्वल टू के इज वन अपॉइंट फोर बाई सेवन के डिवाइड बाई आर के एंड दिस आर इज पी बाई फोर बाई एफ सेवन नॉट नॉट रेस्ट पॉवर वन बाई थ्री तो रेडियस के लिए ये पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और एग्जैक्टली यही आंसर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें भी आ रहा था तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है इसके बाद जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज तो ए पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक तो ये टू के पी नोट होंगे और ई नोट भी इसी डायरेक्शन में है क्योंकि तो प्लस ई नोट हो जाएगा और ई नोट की जो वैल्यू है वो है के पी बाई आर के तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे थ्री के पी नोट बाई आर के होगा दट इज थ्री के पी नोट बाई आर के और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा या फिर अगर ई नोट के टर्म्स में आसक्ति है इसके तो दिस इज थ्री टाइम्स ई नोट है लेकिन यहाँ पर थ्री टाइम्स ई नोट नहीं आएगा दिस विल बी टू टू टाइम्स ऑफ ई नोट तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज जीरो तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि सिर्फ यही टेंजेंशियल दोनों क्रिएट कर रहे हैं पर इसमें और वो जीरो हो जाना चाहिए नॉर्मल किसी का भी तो बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल विल बी सेम तो सर्किल के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा तो इक्वल नहीं हो सकता है वो तो ए और बी पे दिख रहा है कि ए पे तो थ्री ई नोट आ रहे हैं और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ रहे हैं नेट और इक्वल क्यों नहीं आएगा तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो डायपोल है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वो तो हर जगह पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा डायपोल और ई नोट का वो हर जगह इक्वल नहीं हो सकता है इसमें इसका मतलब दिस लास्ट ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए एंड सी है